ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলের নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমি পার্টিকুলারলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা একটা বিষয় একটু লক্ষ্য করি দেখেন 22 বাই 7 এটি কিন্তু মূলদ সংখ্যা কিন্তু বাই বাই 7 এটা যখন পাই এর মান তখন এটি অমূলদ সংখ্যা নিশ্চয় আপনার মনে কোশ্চেন জাগতেছে যে এটা কিভাবে সম্ভব হয় আপনি দেখবেন যে যখন পাই পাই এর যখন পাই এর মান বাই বাই 7 তখন এটা অমূলদ সংখ্যা আর যখন হচ্ছে শুধু বাই বাই 7 তখন কি এটা মূলদ সংখ্যা তো এই কোশ্চেনটার অ্যানসার যদি আপনি জানতে হয় তাহলে পুরো ভিডিও ক্লাসটা আপনাকে দেখতে হবে তো আমরা প্রথমে একটু মূলদ অমূলদ নিয়ে আলোচনা করে আসি এবং আজকের ক্লাসের মূল টপিকসই হলো কিন্তু যে মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা আসলে কি এটা খুব বেসিক একটা বিষয় এবং এটা আপনাকে শিখতে হলে পুরো ক্লাসটা আপনাকে দেখতে प्रकाश कर কথাটা কি যে সকল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সকল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় যেখানে পি গ্রেটার দেন ওয়ান মানে পি এর মান অন থেকে বড় এবং কিউ এর মান শূন্য নয় তাকে বলা হয় এটা একটা সংজ্ঞায় যায় ব্যাখ্যায় যায় আমরা এখন তাহলে কি শিখলাম বলছে যে পি এর মান কি হবে অন থেকে বড় হবে তাহলে পি এর আমি বাইশ একটা ধরি পি এর মান যে পি সমান বাইশ এবং কিউ এর মান শূন্য হইতে পারবো না কিউ এর মান সাত ধরি সাত নিশ্চয়ই শূন্য না তাহলে পি বাই কিউ হলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় বাইশ বাই সাত তাহলে বাই বাই সাত একটি মূলদ সংখ্যা এবং আপনি দেখেন এই সংজ্ঞায় আর একটা বিষয় একটু অ্যাড করবো আমরা সেটা হলো যে পি যে সকল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশ প্রকাশ করা যায় যেখানে পি গ্রেটার দেন ওয়ান এবং কিউ নট ইকোস জিরো এবং পি কিউ হচ্ছে সহমৌলিক সংখ্যা এখন আপনার প্রশ্ন হলো যে সহমৌলিক পি আর কিউ হচ্ছে সহ মৌলিক সংখ্যা এই সহ মৌলিক সংখ্যা কি তা একটু বলে দিই যেমন ১৬ এবং পঁচিশ খেয়াল করে দেখেন ষোলো হচ্ছে ষোলোর উৎপাদকগুলো ষোলো আট চার দুই এবং এক পঁচিশের উৎপাদক হচ্ছে পঁচিশ পাঁচ এক দেখেন এই ষোলো আর পঁচিশের মধ্যে এক ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ উৎপাদক নাই তাহলে যে সকল সংখ্যার মধ্যে এক ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ উৎপাদক থাকবে না সেই সকল সংখ্যাকে বলা হয় সহ মৌলিক সংখ্যা আমি মৌলিক সংখ্যার উপর ক্লাস নিয়েছি এই ক্লাসটাকে দেখে আসবেন সেখানে আমি আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি তাহলে এরকম করে বাইশ এবং সাত দেখুন তো এদেরও সহ মৌলিক সংখ্যা কিনা কেননা বাইশের উৎপাদক হচ্ছে বাইশ এবং এক সরি বাইশ দুই এগারো এক এবং সাতের উৎপাদক হচ্ছে সাত এবং এক তাহলে দেখেন এই এক ছাড়া অন্য কোনো এই উৎপাদক এদের মাঝখানে নাই তাহলে বাইশ এবং সাত এই দুটি সংখ্যা কিন্তু সহমৌলিক সংখ্যা এবং অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা তাহলে মূল সংখ্যা কি যে সকল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় এখানে পি ছিল বাইশ কিউ ছিল সাত এবং দুটাই কিন্তু বাইশ এবং পূর্ণ সংখ্যা সাতও পূর্ণ সংখ্যা এবং তারা কিন্তু সহমৌলিক সংখ্যা সুতরাং বাইশ বাই সাত একটি মূল সংখ্যা মূলদ সংখ্যা চেনার উপায় দেখবো আমরা একটু এখন মূলদ সংখ্যা চেনার প্রথম যে উপায় সেটা হলো দেখেন যে সকল সসীম প্রকৃত এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হচ্ছে মূলদ সংখ্যা একটু সসীম প্রকৃতকে একটু দেখেন সসীম মানে যে ভগ্নাংশের সীমানা আছে একটু দেখেন ফোর বাই ফাইভ আপনি ফোর বাই ফাইভকে করলে জিরো পয়েন্ট এইট আসে এখানে কিন্তু শূন্য আসতে থাকবে তো এই শূন্যের কিন্তু কোনো দাম নেই তার মানে এই 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 যে দশমিক এটা কিন্তু আর এখান থেকে আর বৃদ্ধি পাবে না তাহলে এই যে বৃদ্ধি না পাওয়া সীমানা থাকা সেটা হলো অসীম যদি এভাবে চলতেই থাকতো তাহলে সেটাকে আমার লিখতে কিন্তু অসীম তাহলে কি দেখলাম সসীম প্রকৃত এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশ কোনটা যে ভগ্নাংশের লব ছোট এবং হর বড় আর অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কোনটা ঠিক উল্টা যে ভগ্নাংশের লব বড় হর ছোট সেটাকে বলা হয় কি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং সসীম মানে কি দেখেন এখানে এখানে কিন্তু আর সংখ্যা আসবে না ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এটি কিন্তু সসীম অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এটা সসীম প্রকৃত ভগ্নাংশ তাহলে আমরা কি দেখলাম যে সসীম প্রকৃত এবং অপ্রকৃত 
ভগ্নাংশ হচ্ছে মূলদ সংখ্যা মূলদ সংখ্যা চেনার দ্বিতীয় নাম্বার উপায় আমরা দেখব পূর্ণ সংখ্যার বর্গমূল এবং ঘনমূল এগুলা হচ্ছে মূলদ সংখ্যা যেমন দেখেন এটি 25 তাকে বর্গমূল করলে পাওয়া যায় 5 এবং 27 তাকে ঘনমূল করলে পাওয়া যায় 3 সুতরাং এই 25 এবং এই 27 এরা হচ্ছে মূলদ সংখ্যা তাহলে যে সকল সংখ্যাকে বর্গমূল করা যায় এবং যে সকল সংখ্যাকে ঘনমূল করা যায় এই সকল সংখ্যা সব সময় কি মূলদ সংখ্যা তাহলে আমরা দুটো জিনিস দেখলাম এখন তৃতীয় উপায় দেখব তৃতীয় নম্বরটি দেখুন যে পূর্ণপনির সংখ্যা পূর্ণপনির সংখ্যা কিন্তু হচ্ছে এটি একটি মূলদ সংখ্যা কারণ না খেয়াল করুন 0.333 এভাবে আসে থাকে তাহলে একাধিক 3 যখন আসবে তখন আমরা দেখব যে যেহেতু দশমিক বিন্দু পড়ে যে জায়গা থেকে একাধিক সংখ্যা আসবে সেই জায়গাকে আমরা সেই জায়গা পর্যন্ত স্থির করার জন্য আমরা এটার উপর পূর্ণপনিক দেই যদি বারবার 3 আসে 3 এর মাথায় পূর্ণপনিক দিলে হচ্ছে এটা এটা আর লিখতে হয় না বোঝা যায় 3 কিন্তু বারবার এখানে আসবে তখন আমরা এই থ্রি মাথায় পৌনপনিক মানে লিখতে পারি থ্রি মানে থ্রি আর পৌনপনিক সংখ্যার উপর থাকে তার নয় বসে ওয়ান বাই থ্রি আসে তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হলো অসীম এবং এটা হলো আবৃত অসীম আবৃত ভগ্নাংশকে যদি পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় খুব খেয়াল করুন অসীম আবৃত ভগ্নাংশকে যদি পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশ প্রকাশ করা যায় সেটি হলো মূলদ সংখ্যা খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি অসীম আবৃত ভগ্নাংশকে যদি পূর্ণ সংখ্যার আকারে প্রকাশ করা যায় পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় অনপূর্ণ সংখ্যা থ্রিও পূর্ণ সংখ্যা এবং দেখেন ওই যদি প্রকাশ করা যায় সেটি হচ্ছে মূলদ সংখ্যা যেমন দেখেন এরকম আসলো জিরো পয়েন্ট টু ফোর টু ফোর টু ফোর আসতে থাকে তখন আমরা কি করি এটাকে এটাকে লিখতে পারি হচ্ছে টু ফোর ডিভাইড বাই নাইন নাইন তাহলে এটি কিন্তু একটা মূলদ সংখ্যা তাহলে আমরা কি দেখলাম যে পৌনপনিক সংখ্যার ক্ষেত্রে কি হবে এটাকে যদি যদি এটাকে পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় সেটি হলো কি মূলদ সংখ্যা আর যদি প্রকাশ না করা যায় সেটি কিন্তু অমূলদ সংখ্যা তাহলে আমরা এই তিনটা জিনিস দেখে আমরা চিহ্ন হচ্ছে এটি মূলদ সংখ্যা এখন আমরা চিহ্ন হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা বা ইরাশনাল নাম্বার এটি পরীক্ষায় বেশি আসে অমূলদ সংখ্যা দেখুন অমূলদ সংখ্যা কি যে যে সকল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না খুব খেয়াল করুন যখন মূলদ সংখ্যা ছিল তখন ছিল যে যে সকল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় এখন আমরা বলবো যে সকল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না যেখানে কি আগের মতোই পি গ্রেটার দেন ওয়ান কিউ নট ইকোস জিরো এবং পি কিউ হচ্ছে সহমৌলিক সংখ্যা তাহলে এরকম সংখ্যাকে বলা হয় কি অমূলদ সংখ্যা যেমন দেখেন রুট টু রুট টু এর মান ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর টু থ্রি ফাইভ সিক্স টু থ্রি সেভেন এভাবে কিন্তু আসতে থাকবে তাহলে অন্য দিক থেকে কিন্তু এটি একটি অসীম ভগ্নাংশ খুব খেয়াল করুন এটি একটি অসীম ভগ্নাংশ এবং এটাকে কিন্তু এই পূর্ণ সংখ্যার আকার প্রকাশ করা পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশ আকার প্রকাশ করা যাবে না তাই এটি একটি কি অমূলদ সংখ্যা তাহলে রুট টু কি একটি অমূলদ সংখ্যা তাহলে দেখেন যে সকল সংখ্যাকে পূর্ণ বর্গ বলে প্রকাশ করা যায় না রুট থ্রি এটাকে কিন্তু পূর্ণ বর্গ বলে প্রকাশ করা যায় না যেমন আপনি যদি নাইন লেখেন রুট ওভার নাইন এটাকে থ্রিতে প্রকাশ করা যায় তাহলে নয় কিন্তু মূলদ সংখ্যা বা টু থ্রিকে প্রকাশ করা যায় না রুট থেকে প্রকাশ করা যায় না তাহলে যে সকল সংখ্যাকে পূর্ণ বর্গমূল বা পূর্ণ ঘনমূল আকারে প্রকাশ করা যায় না সেটি হলো অমূলদ সংখ্যা এক নাম্বার যে সকল সংখ্যাকে পূর্ণ বর্গমূল আকারে বা ঘনমূল আকারে প্রকাশ করা যায় না সেটি হলো অমূলদ সংখ্যা এবং কি করা যায় না পি বাই কিউ আকারে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশ প্রকাশ করা যায় না সেটি হলো অমূলদ সংখ্যা এবং অসীম ভগ্নাংশ দেখেন এটা আসতেই থাকবে এটি কোনো মাত্র আপনি পৌনপনিক দিয়ে বা অন্য কোনো ভাবে কিন্তু আপনি আটকাইতে পারবেন না যেমন দেখুন ছাব্বিশতম বিচিত একটা কোশ্চেন আসছে এই যে রুট পি এটা এটা কি ধরনের সংখ্যা এবং এটা অবশ্যই অমূলদ সংখ্যা খেয়াল করুন এটি কিন্তু হচ্ছে এটি কিন্তু হচ্ছে একটি মৌলিক সংখ্যা মৌলিক মৌলিক অক্ষর কেননা আপনি এরকম লিখতে পারবেন না পি কে যদি এরকম লেখেন তাহলে কেউ কিন্তু পি বলবে না তার মানে পি কে যদি ইচ্ছা করলে দুটো এক জায়গায় করে দিবেন পি বলবে না পি কে আপনি পি লিখতে হবে তার মানে যে সংখ্যা ভাঙা যায় না সেটি কিন্তু মৌলিক সংখ্যা অর্থাৎ যে সংখ্যার এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো উৎপাদ নেই সে সে সংখ্যাকে বলা হয় কি মৌলিক সংখ্যা তাহলে এখান থেকে আমরা আরেকটু জিনিস ড্র করতে পারি যে মৌলিক সংখ্যার বর্গমূল বা ঘনমূল কিন্তু অমূলদ সংখ্যা এটি ছাব্বিশতম বিশেষ পরীক্ষা 
তাহলে মৌলিক সংখ্যার বর্গমূল বা ঘনমূল সব সময় কি অমূলক সংখ্যা যেমন দেখেন √7 এটি একটি অমূলক সংখ্যা কেন না এই 7 একটি মৌলিক সংখ্যা তার বর্গমূল তাহলে হলো অমূলক √13 যেহেতু 13 একটি মৌলিক সংখ্যা তার বর্গমূল কি অমূলক সংখ্যা √7 সুতরাং যেহেতু 7 একটি মৌলিক সংখ্যা সুতরাং তার বর্গমূল একটি অমূলক সংখ্যা তো আশা করি অমূলক সংখ্যার বিষয়টাও কিন্তু পরিষ্কার হয়েছে এখন আপনাদের একটা বিষয় আমি ক্লিয়ার করতে চাই সেটা হলো যে আরেকটা क्वेश्चन একটু দেখে নিই তারপর আমরা বাই বাই সাথের প্রসঙ্গে আসি 40 তম বিসিএস একটা প্রশ্ন আসছে যদিও क्वेश्चनটির অপশনে আসলে आंसर ছিল না क्वेश्चनটা আমরা একটু দেখি একটু লক্ষ্য করুন এখানে বলতে নিচের কোনটি অমূলক সংখ্যা 40 তম বিসিএস প্রশ্নটি আসছে তো এখানে দেখেন পৌনপনি সংখ্যা যেটা যেটা পৌনপনি সংখ্যা এটা কি মূলদ এটা নিঃসন্দেহে মূলদ এটা পৌনপনিক এটাও কিন্তু হচ্ছে মূলদ সংখ্যা এবং √3 করলে √ এবং যে সকল সংখ্যাকে বর্গমূল করা যায় তারাও মূলদ সুতরাং এটাও মূলদ অনেকে কনফিউজড হয়ে এই क्वेश्चनটা आंसर করছে কেন आंसर করছে 27 এ বর্গমূল করা যায় না 48 এর বর্গমূল করা যায় না কিন্তু এটা কিন্তু आंसर না কেন आंसर না একটু লক্ষ্য করুন এটাকে লেখা যায় 3 9 3 16 তাহলে থাকে 9 by 16 মানে 3 by 4 3 by 4 into 3 by 4 কে একটি পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশ 3 একটি পূর্ণ সংখ্যা 4 একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং 3 আর 4 হচ্ছে সমমৌলিক সংখ্যা সূত্রটা এখানে সবগুলি কিন্তু মূলদ সংখ্যা সূত্রটা 40 তম বিসিএস এর এই क्वेश्चनটিতে आंसर অপশনে आंसर ছিল না এখন আমরা একদম শুরুতে যেটা বলছিলাম যে বাই বাই 7 একটি মূলদ সংখ্যা কিন্তু পাই এর মান বাই বাই 7 একটি অমূলদ সংখ্যা এই রহস্যের উদ্ঘাটন এখন আমরা করতে যাব করব ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা দেখি যে বাই বাই 7 তো শুরুতেই দেখছি কেন মূলদ সংখ্যা কিন্তু বাই বাই 7 পাই এর মান কেন অমূলদ সেটা এখন দেখব দেখুন 22 বাই 7 এটা কিন্তু এটাকে পি বাই কিউ আকার প্রকাশ করা যায় যেখানে অবশ্যই পি গ্রেটার দ্যান 1 এবং কিউ নট ইকুয়াল টু 0 সুতরাং বাই বাই 7 এটি অবশ্যই একটি মূলদ সংখ্যা এই বিষয়ে কিন্তু আমাদের কোনো डाउट নাই কারণ না পুরো ক্লাসে কিন্তু এগুলো নিয়ে কথা বলছি আমি এখন লক্ষ্য করুন পাই এর মান বাই বাই 7 নিশ্চয়ই আপনি খেয়াল করছেন যখন বাই বাই 7 লিখে তো পাশে কিন্তু লেখা কি প্রায় এটি নিশ্চয় আপনি খেয়াল করছেন যে পাই এর মান কিন্তু বাই বাই 7 এক্স্যাক্টলি বাই বাই 7 নয় অর্থাৎ এখানে এই পাই এর মান যে 22 এটা হয়তো বা এরকম ছিল 0000001 ডিভাইড বাই হচ্ছে 6.99999 এভাবে তাহলে এটা হলে কি হবে এটা হলে হবে দেখেন এটা 3.1416 এভাবে কিন্তু আসতেই থাকবে অর্থাৎ এই মানটি কিন্তু কখনো শেষ হয়ে যাবে না মানটা কিন্তু আসতেই থাকবে মানটা কিন্তু আসতেই থাকবে কেন আসতে থাকবে তার কারণ হলো যে এইটি কিন্তু এই 22.00 যারা পাই এর মান বের করছে তারা চিন্তা করছে যে এই 22.00 এতগুলো 1 না লিখে তারা লিখেছে 22 প্রায় এবং এখানে 6.99 না লিখে এখানে লিখেছে 7 প্রায় এখানে লিখেছে 22 প্রায় অর্থাৎ এই মান মানটি কিন্তু বাই বাই 7 নয় এই মানটি কিন্তু বাই বাই 7 নয় বাই বাই 7 হইলেই কিন্তু এই মানটা চলে আসতো বাই বাই 7 এবং সেটা কিন্তু মান আছে অর্থাৎ এখানে বাই বাই 7 এর মান হচ্ছে 3.142857 142857 এভাবে কিন্তু আসছে থাকে তখন আমরা পৌনপনিক সাইন দিয়ে এটাকে আটকে দিই এবং তখন আসে 3.142857 এটা কিন্তু পৌনপনিক এবং সেটা অবশ্যই একটি মূলদ সংখ্যা তাহলে বোঝা গেল যখন পাই এর মান তখন হচ্ছে মূল যখন পাই এর মান বাই বাই 7 তখন মানটি এক্স্যাক্টলি বাই বাই 7 নয় এটির মান খুব কাছাকাছি ধরে নেওয়া মান এজন্য এই মাই এই ভগ্নাংশটা অসীম ভগ্নাংশ হবে এটি আসতেই থাকবে অর্থাৎ শেষ হবে না এবং আরেকটা মজার বিষয় দেখেন একবার 1 একবার 4 একবার 1 একবার 6 এবা ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা আসবে এই কথাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা অঙ্ক আসবে এই জায়গাটাতে যদি একই রকম অঙ্ক আসে তাহলে কিন্তু আবার পৌনপনিক আমরা পৌনপনিকে দিতে পারতাম এবং তখন কিন্তু এটা মূলদ সংখ্যা হতো যেহেতু দশমিক বিন্দু পরে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা আসবে সূত্রটা এটি একটু অমূলদ সংখ্যা তাহলে আমরা কি বুঝলাম যখন বাই বাই 7 তখন এটি মূলদ সংখ্যা যখন পাই এর মান বাই বাই 7 তখন এটি হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা আশা করি বিষয়টা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এখন এই মূলদ এই মূলদ সংখ্যা জনক কে কে এটি আবিষ্কার করেছেন মূলদ সংখ্যা জনক হচ্ছে পিথাগোরাস বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস এই মূলদ সংখ্যা জনক বন্ধুরা আশা করি ক্লাসটি আপনাদের কাছে অনেক উপভোগ্য হয়েছে এবং আপনি একটা বিষয় অনেক পরিষ্কার হয়েছে তো আপনি বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করুন এবং 
ম্যাথের বিষয় অন্তত অ্যাট লিস্ট আপনি ক্লিয়ার না হয়ে ম্যাথ করতে যাবেন না এবং বুঝে বুঝে ম্যাথ করার চেষ্টা করুন বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই বেশি বেশি ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করুন লাইক দিন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখুন যেন পরবর্তীতে নতুন ভিডিও আসলে সবার আগে ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছায় টিল দেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম